YouTube, da sind wir wieder, yeah, es ist es Sonntag, das heißt, es gibt ein neues Video hier bei mir auf dem Kanal. Ihr wollt wissen, was es Feines, Leckeres gibt? Okay, ihr habt wahrscheinlich schon den Titel gelesen. Egal, freut euch drauf, bleiben dran, beim Intro geht's los. So, ich würde sagen, mir gucken uns jetzt die Zutaten an, weil wie gesagt, es gibt Mango Chutney. Will ich schon die ganze Zeit mal wieder machen. Ich freue mich auch schon drauf, weil ich benutze das halt sehr, sehr gerne, um zum Beispiel Burger zu verfeinern oder für auf äh, Hähnchenbrust schön angebraten. Nachher da oben drauf, das gibt äh, super feines Aroma ab. Also es ist sehr vielseitig einsetzbar. So, wie gesagt, hier vor mir stehen bereits äh, die einzelnen Zutaten und ich würde sagen, mit einem kurzen Kameraschwenk geht es dann auch schon gleich los. Ja, no, ich weiß, war nichts. E voilà, hier sind unsere Zutaten. Ich würde sagen, mal gehen sie kurz durch. Müssen wir ja eh machen, sonst wissen wir nicht, was wir brauchen. Okay. <lacht> okay, wir brauchen also ein halber Apfel. Wir brauchen eine Zwiebel. Dann brauchen wir natürlich hier unsere Mango. Die sollte schon äh, etwas weicher sein. Wir brauchen eine Knoblauchzehe. Wir brauchen 50 Gramm äh, brauner Zucker. Wir brauchen 50 Milliliter weißer Balsamico. Bitte benutzend weißer Balsamico. Brauner Balsamico verdirbt euch nachher die Farbe. So, wir brauchen drei Esslöffel Sherry. Wir brauchen Pfeffer, Salz. Wir brauchen nachher Currypulver. Wir brauchen ein bisschen Chilipulver. Wir brauchen ein bisschen Ingwerpulver oder frischer Ingwer, je nachdem, was wir zur Hand haben. Wir brauchen Paprika rosenscharf und wir brauchen Zimt. Und nachher brauchen wir noch vier Esslöffel Wasser. Das war's danach schon. Im ersten Schritt gehen wir halt hin und äh, kümmern uns um unsere Mango. Das heißt, wir schälen sie, schneiden sie in kleine Würfel. Dort noch machen wir dann mit der Zwiebel weiter. Die muss auch gewürfelt werden und unser Apfel muss auch gewürfelt werden. So, ich räume auf Seite und dann legen wir mit der Zubereitung los. Wie gesagt, wir fangen jetzt erst mit der Mango an. Ich entscheide mich für die Auslöffel-Variante aus dem einfachen Grund, sie ist schon relativ weich. Da soll das eigentlich wunderbar funktionieren. Bedenken, in der Mitte von der Mango ist der Kern. Das heißt, äh, ein bisschen außerhalb von der Mitte ansetzen und dann schneiden. So, hier sieht man das Ganze. Das ist der Kern. So, aber habe ich ihn erwischt. Also einmal ein bisschen außen rumschneide. Ne, wie man schön sieht, hier ist ein Stück vom Kern. Muss man gleich rausholen. Dann brauchen wir einen Löffel. Gehen wir jetzt erstmal hin und hole hier noch das Stückchen Kern raus. Und dann können wir an der Schale ansetzen und können das Ganze hier schön rauslösen. So, da sind wir mit unserer Mango auch schon fertig soweit. Okay, dann geht es hier jetzt auch weiter. Apfel habe ich bereits halbiert und geschält. Machen das bitte auch. Dann machen wir jetzt noch das Kerngehäuse hier raus. Und dann weiter mit der Zwiebel. So, mit der Schnippelarbeit sind wir soweit fertig. Jetzt gehen wir noch hin und tun alle Gewürze zusammen mischen, dass wir äh, fertig Würzmischung haben und dann geht es auch schon gleich weiter mit der Zubereitung. Okay, wir fangen jetzt an mit unserer Gewürzmischung. Dort dafür fangen wir mit dem Ingwer an. Dort dafür brauchen wir einen Teelöffel. Als nächstes brauchen wir zwei Teelöffel Paprikapulver. Und 
2 Teelöffel Currypulver. So, ein bisschen Chili-Pulver, das müssen wir halt so ein bisschen nach eurem äh, Geschmack machen. Ob man es eher scharf mögt oder nicht. Ich mache nur ganz klein bisschen drin. Wir brauchen noch äh, Teelöffel Zimt. Und schon mal Pfeffer und Salz. So, das tun wir jetzt ein bisschen miteinander verrühren. Und schon ist unsere Gewürzmischung fertig. So, und jetzt geht es dann ab ans Kochfeld. So, erster Schritt. Wir brauchen ein bisschen Olivenöl, nicht allzu viel. So, Zwiebeln drin. So, nächster Arbeitsschritt, pressen wir unser Knoblauch da rein. So, nachdem jetzt das Ganze kurz angerüstet ist, geben wir unsere Gewürzmischung dabei. Und unser Zucker. Das Ganze wird jetzt abgelöscht mit unserem Balsamico-Essig, mit dem Cherry und mit 5 Esslöffel Wasser. Wir haben das Ganze jetzt gerade eben abgelöscht. Jetzt kommen unsere Mangowürfel und unsere Apfelwürfel kommen hinzu. So, wir haben jetzt alle Zutaten haben wir im Topf drin. Der braucht jetzt noch so circa 35 bis 40 Minuten, wo der vor sich hinköcheln muss. Wir müssen immer schön regelmäßig umrühren, nicht dass das Ganze irgendwie am Topf anpappen tut. Und dort damit wäre dann auch die Zubereitung schon fertig. War eigentlich ganz simpel gewesen. Ne? So, dann würde ich auch sagen, ziehen wir uns gleich wieder. Was soll ich sagen, es ist soweit. Ich bin gerade eben mit dem Kochen fertig geworden. Hammer gut. Es hat äh, anderthalb von denen Gläschen. Der Geruch ist fantastisch. Ähm, mal gucken uns das Ganze jetzt mal an, bevor es dann jetzt hier weitergeht. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Von der Konsistenz her finde ich es perfekt. Es ist nicht zu flüssig und es ist nicht zu fest. Da müssen wir halt äh, beim Inkochen bei euch drauf achten, je nachdem wie ihr es halt haben wollt. So. Ähm, Mango, Stückscher, findet man kennt drin. Die sind komplett zerkocht. Das Ense, was halt da drin noch stückig ist, ist unsere Zwiebel und unser Apfel, wo man noch so vorfindet. Tut. Jetzt gehen wir mal hin und machen mal äh, eine Geschmacksprobe. Hm. <lacht> Boah. Mhm. Mhm. Okay, wir fangen von vorne an. Das Ganze muss ich ein bisschen, uh, äh, bisschen umfassender beschreiben. Der erste Indruck ist sehr süß. Ist aber auch kein Wunder. Wir haben Apfel drin, wir haben Zucker drin, wir haben die Mango drin. Die bringen die Süße hier drin. Und äh, in der Kopfnote kommen dann so die ganze andere Gewürze mit raus, wo das Ganze so umschließe. Und im Abgang kommt eine Schärfe. Die ist auch jetzt schon, äh, sage ich mal, sehr äh, deutlich wahrnehmbar. Das ist dem, dem Ingwer geschuldet und dem bisschen Chili-Pulver, wo man drin gemacht hat. Ähm, für mich reicht das von der Schärfe her. Also ich möchte jetzt nicht noch unbedingt mehr Chili-Pulver drin haben. Ich glaube, das wird mal äh, das ganze Geschmackserlebnis äh, doch ziemlich ruinieren. So wie es jetzt hier ist... Ähm, von der, von der Gewürze her, wie ich das zusammengestellt habe, finde ich es richtig, richtig gelungen. Ich muss sagen, ich könnte jetzt tatsächlich äh, das ganze Ding hier leer löffeln, weil ich finde es wirklich richtig, richtig lecker. Und ich freue mich schon drauf, äh, dort damit was zu verfeinern. Wer von euch hat schon mal Mango Chutney gemacht? 
schreibt es mal vielleicht mal unten drunter in die Kommentare oder wer ist gewillt, das Ganze mal äh, der Hemm selber noch zu kochen. Es ist jetzt wirklich nichts äh, Hochtrabendes, also von der Zeit ach sehr überschaubar, von der Arvid auch noch, also äh, wesentlich weniger wie bei der Bacon Jam, wo ich gemacht habe. Probiert es doch einfach mal aus. So, dann würde ich sagen, äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ähm, nächste Woche Mittwoch ist für die Leute von Instagram, ihr kennt es mittlerweile, nochmal lustiges äh, Raten angesagt. Ich äh, zeige da nochmal ein paar Zutaten zu dem Video, was dann am Sonntag rauskommt. Würde mich freuen, wenn ihr dann äh, auch nochmal mitrate, wenn es euch interessiert und gefällt. Und äh, ich würde heute noch gerne jemand grüßen und zwar äh, draußen gegrillt. Grüß dich, der macht auf äh, Instagram auch so ein bisschen Werbung ab und zu für mich, finde ich super. Danke, mach weiter so, lass mich wachsen und gedeihe. <lacht> Gut, äh, an alle anderen, es hat mich gefreut für euch nochmal kochen zu dürfen. Es wird mich umso mehr freuen, wenn er die nächste Woche wieder inschalte und da bleibt mal nichts anderes zu sagen wie machen's gut. Ciao.